，是谁在宫中行压胜之术？事情就出在端惠太子薨逝后的几日，公主就在冷宫附近捡到了这个。若不是诅咒，臣妾断断不行。冷宫，那是乌拉那拉市。冷宫那种地方，还有谁敢去？这东西。一定是被风从冷宫里吹出来的。乌拉那拉氏没进冷宫之前就争着夺嫡，他进了冷宫之后，端惠太子的病就愈发重了。怎么好端端的，芦花就吹进了端惠太子的房里？这必定是压胜之术，就连端惠太子走了也不放过，让他在黄泉路上还不得安宁。贵妃所言极是，亏得我们娘娘还一直自责。身手安排不足，没能防住如花。如今看来，这分明就是巫术诅咒，实非人力所能阻挡啊！他自作孽，哎呀，这般，诅咒永烈，他，他死不足惜。娘娘，娘娘，你可千万别气伤了凤铁，不要让那个毒妇快活。本宫哪里是气坏了身子？这分明是妹妹送来了一剂好药，催着本宫要逼着自己好起来，替永莲报仇。娘娘的意思是，本宫什么都可以忍，可是永莲是本宫的命根子，谁要是害她，就是本宫毕生的死地。如今他在冷宫里，咱们在外头，有的是法子。本宫一想到，他害死皇嗣，重死永莲，竟然还活在冷宫里，本宫恨不得立刻就刺死了他。最好是挑不出错的东西，又能让他活着受罪，那才好呢。如今。真正在本宫身边尽心的，就只有你。大海，救救我！女侍卫，我们主干的让绳子咬了，你快来看看！快，我看看。这蛇有毒，我得把毒解析出来。索性打瓶水去。啊！快点儿！了吗？对不住了啊，这犯了男女大防。但是话说回来，这还是命重要是吧？多谢你救了我。你还好，没有咬得很深。这要咬深了，这神仙来了也救不了你了。哎，索清，有没有解毒的药膏啊？解毒的药，哎，有牛黄丸，上次江雨斌留下的，在哪儿？牛黄丸解毒的，嚼一口。哎，快点！猪，那个外面凌霄花的叶子也是解毒的，你摘一点捣碎了，敷在伤口上。好。哎，你多弄点啊。哎。明儿个我跟姜太医说一声，让他过来看看。但你放心吧，我估摸着应该没什么大碍。那就麻烦你了，没事儿。幸好今夜是林侍卫当值，不然我和主就真的没有活路了。这冷宫里边阴冷啊，虫蛇鼠蚁什么都有。平时我喝点雄黄酒，就是为了防身用。我也奇怪了，虽然说这些蛇也常见，但今儿怎么这么多呀？
可能会有点疼。嗯。主，奴婢刚才看的雄黄酒，好像真的挺有效的。林侍卫那么一喷，那些蛇就都往后跑了。哎，这傍晚的时候，你们俩有没有听见什么动静？傍晚。那时我和主正在外面晒衣裳，什么都没听到。嗯，是这样的，我上去看了屋顶，这上面的瓦片被人给揭开了，想必这蛇呀，是故意有人扔进来的。这蛇血凉，你们晚上把那蜡烛一吹灭，它肯定往身边钻的。你们俩是不是得罪什么人了？得，行了，天色不早，赶紧歇息吧。哦，对了，这雄黄酒啊，给你们留在这儿，明天我再带一些雄黄和石灰粉过来，到时候撒一撒，防防身啊。走了。那今天晚上，我喷过雄黄酒了，放心吧，今晚不会有了啊。多谢，多谢林侍卫。留步吧。哎。又是蛇，怡嫔上次宫里闹的也是蛇。看来咱们进了冷宫，他们也不放过我们。双喜，双喜，来了，主儿。乌拉那拉是没死，连他身边那个丫头都没事儿。可是那些蛇，真没用，这点事儿都办不好。贵妃娘娘，您的奴才不顶事儿啊！你行你去呀、啊，少在这说风凉话。主儿，是奴才的错，是是奴才不好，奴奴才是会耍蛇，但是第一次耍着毒蛇，手确实有点生。这，我就不信那乌拉那拉氏的命能那么好。幸亏昨夜救治的及时，医中的蛇毒已无大碍。微臣备下了清热解毒的草药，一会儿让索性熬了，给您服下。好，一会儿你也给林侍卫看看吧。那是自然，他是你们的救命恩人呢。怎么了？哦，医主，请稍待。医主，这一个月以来，可都是按时服的药。自然是按时服的药。那您觉得，药的效力如何？嗯，似乎没大起色。那索心呢？索心有时也还是会手脚酸疼，待会儿他回来了，你仔细问问他。哎，怎么会这样呢？到底是怎么了？回忆主，这些日子，微臣也给冷宫的其他嫔妃们看过病，也有得风湿的，但那都是在这里纪念医主的老人，年纪大了容易得风湿。像你和索心都还年轻，又扶着药调理着，这病一点起色都没有啊！医主稍等。谢谢，索心，你的风湿怎么样？大概还是以前那个样子。怎么了？主的蛇毒出什么问题了吗？啊，蛇毒无大碍。索心，你们宿舍里就吃这些？这还是使了银子通融过的，每逢年节，还有些田螺、鸭血、鸭肉之类的荤腥，素菜反反复复的就是这些。难怪了。
这些食物都是大湿大寒的，虽无毒不相克，但是业主们所心都是湿寒体质，是不能碰这些的。一日三餐吃这些，这风湿怎么能好得了啊？莫不是有人有心给我们这样的东西吃？你们可能留意过，那些花了银子的，跟你们吃的一样吗？听你这么一说，好像确实不一样。原本以为昨晚上的毒蛇也想将我们置于死地，想不到还有人在这儿等着咱们。没想到花了银子，却求回来一剂毒药。柱儿，以后怎么办啊？咱们只有这些东西可以吃。既然有人这么用心，咱们就得安他的心，照吃照睡。咱不是还有江雨冰的吗？业主说的是，昨晚一直这样闲，现在切不能轻举妄动。微臣会找一些温热滋补的药物，想办法化去这食物中的湿寒之气。那就多谢你了。我问你，昨晚出事了，谁救的人？嗯，是冷宫的侍卫凌云彻。来人传唤。嗯。谁找我？出去就知道了。你就是凌云彻？啊。哎呦，呦，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了！几位哥哥，有话好好说。怎么了？啊，你这兄弟有点不长眼。凌云彻，没事吧？知道为什么打你吗？原来你小子还真是个糊涂蛋，啊！你当你有几个脑袋？连咱家主子的事儿你都敢得罪，下回小心自己怎么死的都不知道。说的没错，咱们主子可是有皇子的。这要是哪个不长眼的，敢惹了主子的好事，那就真是不要命了。这次就全当你无知，你要记着，在冷宫你就只是个守门的，救命的是你也管，小心把命搭上。明白了，明白了，让你的兄弟机灵点。啊，走。刘云超，来，我扶你起来。我真觉得你窝囊，那日就不该进去救人，白白挨打。哎呦，这话也不能这么说呀，这总不能见死不救吧？那更何况，老姑姑都吩咐了，挺好了啊，这没有伤筋动骨，要不然就麻烦了。可谓老姑姑嘱托，你用着那么拼命吗？哎呦，这也不完全是因为老姑姑，这下手可真狠啊！行吧，我给你拿跌打酒去啊。行。凌云彻，怎么了？哎呦，天哪！哎呀，哎，怎么了？嘿，这针脚又细又密啊，你做的？嗯。还是算了吧。这自打我进宫啊，就没穿过别人送的鞋垫。你这主子做的，我更不敢要了。你的脸怎么了？嗨
，别提了，被打了呗。我也算是倒霉，救你一命吧，自己被打一顿。被谁打的？几个小侍卫。几个小侍卫？嗯。听见他们说什么了吗？也没听见他们说什么，就好像听见一句，说是一个有皇子的主子让他们打的。嗨，那天就是赶上我当差，我没敢出手。这要是我出手，再来几个也不是个儿。真的，放心吧，没事。李云车，嗯，你还是收下这鞋垫吧。我缝了两个晚上呢，我是想多谢你的救命之恩。嗯，行，那我收下，谢谢。就好像听见一句，说是一个有皇子的主子让他们打的。主儿，怎么了？刚才林云彻说，打他的那些人说起，是宫中有皇子的主吩咐他们这样做的。这宫中有皇子的主，只有纯妃和佳嫔。难道会是他们吗？纯妃人不错，佳嫔喜欢冷嘲热讽、落井下石，可是跟咱们也没有多大的深仇大恨啊。如果是我吩咐你去害人，你会提起是我吩咐的吗？主是说，那些人是故意跟凌云彻那么说的。凡事太过清晰，反而容易落下疑影。冷宫那里确定无事吧？皇上安心，遗嘱儿玉蛇虽是受了大惊，但好在发现的及时，救的也及时。江太医已经进去看过了，并无大碍。查出是谁做的了吗？救了遗嘱儿的侍卫被打了，说是打他的人提了，是宫里有皇子的嫔妃安排人做的。有皇子的嫔妃？话说的太过分明，也不能轻信。若是有人刻意引导、栽赃嫁祸，那背后的水只怕浑得很。一团污糟，要更留心，护主如意，小心去查。是